things that we go through in life. There we go. Okay. You are live. Great. Alleluia. Praise the Lord. Let are me see live? how we look. Oh, wait. I got to change it to being. Um... It's a little bit blurry from what I can see. What? Oh, it's good now. No, I got to change it to public. Okay. A little bit of a shadow there. Where? In our camera. Nah. But it looks better. Not at all. <laughs> Not at all. <laughs> Not at all. <laughs> okay, yesterday I couldn't comment, so hopefully today I can. Oh, yes. Hi, Mom. God bless you. Great to see you here. There we go. Now, All right, great. Now I can tag people. Now it's public to everybody. Great. God bless all of you guys as you connect tonight. Dios los bendiga a cada uno de ustedes mientras que se comienzan a conectar. Hallelujah. Praise Jesus. Oh, you, you can hear us better? That is amazing. We're happy. We're glad to hear that, Mom. Amen. Hallelujah. Joel has we... been teaching me the lighting, so that's... Hopefully, also, you can see us better. Working on it. Yes, we're working on working it. Working on it. <laughs> <laughs> if, yeah, as you guys connect, go ahead and, you know, write in the comments where you where you guys are watching from. Así que, mientras que usted se comienza a conectar, déjenos saber ahí en los comentarios de dónde se está conectando con nosotros. <laughs> What's so funny? <laughs> you. Praise <laughs> Jesus. Yes. Go ahead and share this so others can be blessed by it. Por favor, comparta esto en su página de Facebook para que otras personas también se puedan conectar. I really am. I mean, I'm you. struggling to be here. So. Hey, God bless you, Ceci. Dios la bendiga, hermana Ceci. How's that? Um, you brought it closer towards you, so <laughs> no, it's, I really <laughs> there's that much space on this side, there's our space on that side. All right, well, <laughs> pray for my wife, <laughs> pray for you, your dementia. Orar por mi esposa, <laughs> por favor. <laughs> Good, <laughs> estamos tratando de todavía poder acostumbrarnos a esta nueva cámara, so. Power just went fully out on the left there, so hopefully we're okay. Estamos todavía tratando de acostumbrarnos a esta cámara, así que esperamos que se pueda conectar, que nos pueda ver fácilmente. You said it went out on that side? Yeah, just completely dark. Hopefully <laughs> Wi-Fi is still on. Holy Spirit, are we still connected? <laughs> Gloria a Dios. Let me check this. Holy, uh, no, we're good, we're good. As long as, we're, you know, we're still connected to the internet. Yeah, déjenos saber si estamos conectados <laughs> your face. <page. laughs> <laughs> we're just having fun with these videos. Ay, Dios bendiga a cada uno de ustedes que se está conectando. We are ready for part two, right? Today we're going to be talking about part two. Yes, people, <clears throat> I'm just waiting for, you know, people to connect tonight so that we can begin. Estamos esperando que más personas se puedan conectar para poder Dar inicio. Amen. Hallelujah. And if you uh, would like to, you can also share in the comments where you can put at the at sign and then feel free to tag your friends in this way. Write them in the chat in the comments and that's another way that they can see it on their Facebook page. Si usted también puede poner quizá arroba y ahí el nombre de la persona que sea su amigo su amiga en Facebook, así también esa persona se puede conectar y ver este mm. video en su página. Thank you, Jesus. Glory to God. Oh, yeah. Praise yes, Jesus. Yes, we are ready, Mom. Amen. So just very quickly, we were sharing yesterday a quick recap. Near the end, we talked about something coming very soon a mini series talking about health related topics and connecting them to scriptures, to the biblical references. Ayer estamos rápidamente, quiero darle el resumen, estamos hablando acerca de una miniserie que ya viene muy pronto, este proyecto. Vamos a hablar acerca de temas de la salud, de medicina 
y cómo se, rela se relatan a los temas en la Biblia. Así que manténgase al tanto con eso. Very excited about that. Hallelujah. Amen. Well, we thank you guys for being faithful to connect with us tonight. Le damos las gracias nuevamente por hacer este tiempo, apartarlo para estar aquí con nosotros. We encourage you always as you connect, go ahead and comment, let us know where you're watching from, and also if you can please share this video so that others can be blessed by it. Así que nuevamente no olvide compartir el video para que otras personas también lo puedan ver y así también les sea de bendición a ellos. Déjenos saber de dónde nos acompaña. Hola, mami, Dios te bendiga. Hallelujah. Te queremos. We love you, mami. We love you, mami and mom. They are, we are ready to go. Praise Jesus. Gloria a Dios. Let's go ahead. We're going to go ahead and get started here. Just así que bit. vamos a comenzar en unos pocos momentos o segundos. How is everybody's day? Today is Wednesday. ¿Cómo, ¿Cómo se pasaron su día? Hoy es miércoles. We have come to the middle of the week. Praise God. And whatever thing you are walking through, God has given you health and brought you to this place. And we praise him for that. Así que no importa la circunstancia, ya hoy día es miércoles. Hemos llegado a este día a la mitad de la semana Busy. y el señor y el señor lo ha llenado a usted de bendición lo ha protegido hasta este día y por eso lo celebramos le, le damos las gracias al señor y así que gracias por estar aquí le doy lugar al pastor so Hallelujah. here's pastor Joel if you guys haven't already I would just encourage you to check out the podcast that God has placed on my heart to start Um, I'm going to go ahead and put the link in the description or in the comments. Y si usted no ha podido escuchar el podcast que tenemos, es el audio que usted puede bajar y poner en su celular. You can download it and uh, place it, have it available on your phone, in your car. Y usted puede bajarlo gratuitamente. Es gratis. Allí está ahora mismo en los comentarios. Eh, ahí está el sitio de internet donde usted puede bajar este audio podcast. Está en inglés. For now, it's in English only. Correct. Am I correct? Yes. All right. And what kind of um, topics do you talk about? Oh, I talk about, you know, whatever the Holy Spirit's placing upon my heart. It's mostly training and equipping the believers through the word of God in discipleship. Así que los temas que ahí hablamos, que ahí habla el pastor Joel, está hablando acerca del discipulado, qué es ser un discípulo de Cristo y cuáles son los hábitos diarios que podemos implementar para así poder seguir a Cristo. Amén. Gracias, mami. Aleluya. It's uh, just the teachings that the Lord placed on my heart to disciple and train the believers into the next dimension, into his presence. Esas enseñanzas son revelaciones que el Señor me dio para llevar al creyente al siguiente nivel en la presencia del Señor. Amen. I'm excited. I need to catch up on those because you have several now. Yes. Hallelujah. Yeah. And I just released a new one today that you can go. Um, you don't want to check that one out first because it's part two. Ok, así que a partir de hoy día acabo de subir un nuevo video, un nuevo, perdón, un nuevo podcast que usted puede escuchar, pero no comience ahí porque es la segunda parte, sino que vaya al inicio. Try to go to the beginning. You want to watch part one first before you watch part two. <laughs> Trate de escuchar la primera <laughs> parte antes de que usted vaya a esa segunda parte. Amén. Aleluya. Thank you, Gloria Jesus. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Well, let's go ahead. Let's get started. Pues vamos a dar inicio. Aleluya. Gloria al Señor. Let's go in. Let's go into the scriptures. Yes. Are all of them in the same page? Great question, sister. Uh, for our sister Ceci, la hermana Ceci pregunta que si esos podcasts se encuentran en la misma página. Y la respuesta es sí. I have um, gone to see them. You can yeah. click through the dates. They are in uh, numerical <laughs> order. Yes. Ahí lo puede encontrar eh, de orden, de acuerdo a la fecha que se eh, hizo el podcast. Así que ahí los puede encontrar todos en el mismo sitio. Amén. Aleluya. We miss you, Yami. God Thanks bless you, you, Yami. Aleluya. All right. Hey, see if you can't tag your uh, uh, Francisco, 
uh, on this live as well so we can be a part of what God is doing. Amen. Así que iba, estamos invitando a más hermanos, hermanas que se conecten con nosotros. Gloria a Dios. Go with me into the scriptures. We're going to start in 1 John chapter 1, verse 1. Vamos a primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Amen. I don't think you can post on that. Oh, well. I will try in just a minute. Oh, um, I can use this. Uh -huh. I'll post it here. Hallelujah. Gloria al Señor. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and our hands have handled, concerning the word of life. Primero de Juan 1, 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aleluya. We ended off last night with talking about that you eat the word of God with your eyes. Le recordamos que anoche hablamos acerca de que usted come, puede alimentarse de la palabra del Señor primeramente con, por medio de sus ojos. Hallelujah. Let's go ahead. Let's pray. Vamos a orar. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Father, Jesus. we thank you for everybody that's connected tonight. Damos gracias, Señor, por todo el que está we ask that noche. you move by your spirit. Te pedimos, Señor, que te muevas por medio de tu that Santo you touch Espíritu. everybody that's connected tonight. Señor, Father. Que tú a todo el que está hoy. Father, we thank you for the anointing of the word. Damos gracias por la unción de tu palabra. That the anointing will take everybody that's connected tonight to a new dimension in your presence. Señor, que esa unción lleve a cada uno de nosotros a una nueva dimensión en tu presencia. And Father, we thank you for your grace. Y damos gracias, Padre, por tu that gracia. increases in our lives as we hear your word. Que esa gracia que aumenta en nuestras vidas a través de tu palabra. Help us and lead us and guide us by your spirit. Ayúdanos, Señor, guíanos y dirígenos por medio de tu espíritu. And I ask you to be with my wife and I as we flow together in the spirit Te together. Te pido que, Señor, estés con mi esposa y conmigo mientras que trabajamos juntamente in the name of Jesus. en el nombre de Jesús We promise to give you all the glory and all the honor. prometemos darte toda gloria y toda honra in Jesus name. en el nombre de Jesús Amen. Amen. Aleluya. gloria a Dios Aleluya. Thank you, Jesus. gracias Señor so, that which was from the beginning. así que aquello que fue desde el principio la Biblia dice which we have seen with our eyes. Dice aquí la Biblia, lo que hemos visto con nuestros ojos. And that we have looked upon. Lo que hemos contemplado. And now I want you to understand that this is talking about the disciples being witness of Jesus resurrecting from the dead. Ahora yo quiero que usted entienda que aquí la Biblia se está refiriendo a los discípulos, que ellos contemplaron a Jesús aún después de que él había muerto. Jesus had just risen from the dead. Jesús apenas había resucitado de entre los muertos. And he had appeared to his disciples. Y le había aparecido a sus discípulos. And, and the Bible is teaching you is that they saw him. Lo que a usted le está mostrando aquí la Biblia es que esos discípulos lo vieron a él, lo contemplaron. So they saw that Jesus really rose from the dead. Así que vieron que realmente Jesús sí resucitó de entre los muertos. What that, when you see, when they saw that Jesus rose from the dead. Y cuando miraron esto de que Jesús había resucitado de los muertos. That represented them getting revelation. Esto representaba que ellos habían recibido una revelación. Because that was Jesus revealing himself to his disciples. Porque esto era Jesús revelándosele a sus discípulos. In the same way, we see Jesus through the word. Y de la misma manera, nosotros vemos a Jesús a través de su palabra. Aleluya. Aleluya. The word of God is Jesus. La palabra de Dios mm. es Jesús. And as you get into the word, you see Jesus. Y mientras que usted entra a la palabra cuando usted entra a la palabra, usted ve a Jesús. But I want you to understand something. Pero ahora quiero que comprenda algo más. When Jesus first rose from the dead. Cuando Jesús resucitó de prim primero de los muertos. And he revealed himself, before he revealed himself to the disciples. Y antes de que él se le revelara a los discípulos. The Bible says that he revealed himself to some of the disciples. Dice la Biblia que él se re le reveló a 
tan solo algunos de los discípulos. And the ones who saw him believed. Y aquellos que lo miraron, ellos creyeron. But the other disciples heard what they, what, what they were saying that they saw. Pero los otros discípulos, ellos creyeron aquello que escucharon. But they didn't believe that they really saw Jesus. Pero ellos realmente no creyeron que habían visto a Jesús. So for example, Así que le doy un ejemplo ahora. Mary went to the grave where Jesus was placed when he was buried. María fue a la tumba a donde Jesús había sido sepultado. And she went to go pay, you know, a visit to the grave. Ella fue a pagar sus respetos. Ella fue a dar una visita a esa tumba. But when she went to go look, the stone was rolled away. Pero cuando ella fue, la roca, la piedra había sido removida. And she went into the tomb. Y él, ella entonces entró a la tumba. And an angel appeared before her. Y un ángel le, se le apareció. And said, um, he is no longer here. Fue ahí que este ángel le dijo, ¿A quién buscas? Que él ya no está aquí. Now Mary left the tomb and went outside. Ahora María dejó la tumba y salió para afuera. And the Bible says that she saw the gardener. Entonces dice la Biblia que él vio, eh, perdón, ella miró al jardinero. And she said, sir, if you know where they put the body, please tell ah. me. Ella le dijo al jardinero, señor, si usted sabe dónde pusieron el cuerpo de Jesús, por favor, dígame. But as the gardener turned and looked at Mary, it was Jesus. Pero mientras que el jardinero se dio la vuelta y miró a María, era Jesús. So Jesus revealed himself to Mary. Así que Jesús se le reveló a María. And he told her to go tell the others. Y entonces fue que le dijo, ve y dile a los demás. Mary went to go tell the others that Jesus had risen because she seen it. María fue a decirle a los demás que Jesús había resucitado porque ella lo había visto con sus propios ojos. Mary believed that Jesus rose because she saw. Así que María creyó, fue la que pudo creer que Jesús resucitó porque ella lo miró. When you read the word of God and you see Jesus, you believe his word. Cuando usted lee la palabra de Dios y ve a Jesús, usted cree. But when you don't see the word, you don't believe. Pero cuando usted no ve la palabra de Dios, Usted no puede creer. Because you only believe what you see. Porque usted solamente cree en lo que ve. You don't believe always what you hear. Usted no siempre cree aquello que usted solamente oye o escucha. Many people will say, I won't believe it till I see it. Muchas personas dicen el comentario, yo no voy a creerlo hasta no verlo. But you heard about it from the person that saw it. Pero usted quizá escuchó de ello por medio de alguna persona que sí lo miró, que, mir que miró tal cosa. So Mary saw. En este caso, María miró. But the disciples only heard. Pero los discípulos solo escucharon. So when, when, Holy Spirit. So they didn't believe that Jesus really rose. Así que ellos no estaban creyendo realmente que Jesús había resucitado. Because they didn't see it for themselves. Porque ellos mismos no lo habían visto. This is why I'm teaching you that you got to eat the word with your eyes. Por esto es que yo le quiero enseñar que usted tiene que, debe comer la palabra de Dios con sus ojos. Holy Spirit. Gloria a Dios. What you see in the word with your eyes. Lo que usted ve en la palabra con sus ojos. Is the measure that you will believe the word. Es la medida a la cual usted creerá la palabra. Holy Spirit. Amén. That's why I can continue to tell you guys over and over and over again. Y por eso es que yo puedo continuar a decirle de este tema, hablarle de este tema una y una y otra vez. This is the, what the word says. Que esto es lo que dice la palabra. That you hear in it. Eso es usted escucharla. But it's not you seeing it. Pero eso no es usted ver la palabra. Holy Spirit. And a lot of us, we don't believe until we see. Y muchos de nosotros no creemos hasta que vemos. You got to see the word. Usted tiene que ver la palabra. And when you see it in the word, you believe it. Y cuando lo ve en la palabra, entonces usted lo puede creer. Because Jesus is the word. 
Porque Jesús es la palabra. Mary saw the word. María miró la palabra. She believed the word. Ella pudo creer la palabra. The disciples only heard that, that the word rose. Los discípulos tan solo escucharon que había resucitado la palabra. And they didn't believe it. Pero ellos no creyeron. Because they didn't see the word. Porque no la miraron, no miraron la palabra. The Bible says that eventually Jesus appeared before them in the room. Y dice la Biblia que entonces de pronto Jesús se les apareció en aquel cuarto. And as he appeared before them in the room, now they saw the word. Y cuando se les apareció, entonces sí, miraron a la palabra. So now they believe that Jesus really rose because they see. Así que ahora pudieron creer, porque ahora sí habían visto con sus ojos. Holy Spirit. Gloria al Thank Señor. you, Jesus. Gracias, Jesús. They Gracias. were witnesses. Ellos fueron testigos. That they said, we have seen with our eyes and have looked upon. Y por eso dijeron ellos en el verso que acabamos de, de leer, dijeron que ahora nuestros, nuestros ojos han contemplado y también palparon nuestras manos. Aleluya. That's how they became witnesses. Así es como ellos pudieron convertirse en testigos. They could only witness to what they saw. Solamente podían testificar aquello, aquello que ellos habían visto. So you can only witness the manifestation of the word to the measure you see in the word. Por eso es que usted nada más puede testificar a la medida de aquello lo cual usted ha creído de lo que usted ha leído en la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. That is, that is the first point about that you eat the word with your eyes. Y ese es el primer punto del cual yo hablé ayer y ahora le recuerdo de que usted debe comer la palabra del Señor con sus ojos. Each person is different. Y cada persona es diferente. But each person sees. Pero toda persona puede ver. Amen. Mary was different. María fue diferente. And she saw, so she believed. Y ella miró y por eso pudo creer. But just because she believed didn't mean the disciples believed. Pero simplemente porque ella pudo creer no quiere decir que también los discípulos pudieron creer. That means if I see something in the word, I believe it. Eso quiere decir que si yo veo algo en la palabra de Dios, yo lo, yo lo creo. But just because I see it and I believe it doesn't mean you're going to believe it. Pero si yo lo veo y lo creo, eso no quiere decir que usted también podrá verlo y creerlo también. Listen, this is why it's a personal relationship. Y por eso es que recuerde que sabemos que esto es de una relación personal con Jesús. You got to get into the word yourself. Usted mismo tiene que entrar a la palabra del Señor. It's good for you to depend on your pastor to teach you the word. Y es muy importante que usted pueda depender de su pastor que le dé la enseñanza de las escrituras. But you got to get into the word and see it for yourself like the disciples did. Pero usted también tiene que personalmente meterse a la palabra del Señor y verlo con sus propios ojos así como lo hicieron los discípulos. Amen. Oh Holy Spirit. Aleluya. Aleluya. Thank you Jesus. I want you to write this second point down. Así que ahora quiero que escriba este segundo punto. We eat the word with our ears. Comemos la palabra de Dios con nuestros oídos. Amen. Hallelujah. Gloria al Señor. Go with me to Isaiah chapter 50. Vaya conmigo a Isaías capítulo 50. Verse 4 through 5. Versículo 4 al 5. Hallelujah. Gloria al Señor. <laughs> oh, thank you, Jesus. <laughs> The Lord God has given me the tongue of the learned that I should know how to speak a word in season to him who is weary. He awakens me morning by morning. He awakens my ear to hear as the learned. The Lord God has opened my ear and I was not rebellious, nor did I turn away. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dice el verso 5, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Amen. Aleluya. God awakens your ear. Así que el Señor es quien puede despertar su oído. The Amen. Lord God is the one who opens your ears. El Señor Jesús es quien abre sus oídos. I want you to understand that the word of God is the voice of God. 
Así que yo quiero que usted ahora entienda que la palabra del Señor, la palabra de Dios es la voz de Dios. Do you want to know the voice of God? Usted quiere conocer la, la voz de Dios. You got to get into the word. Usted tiene que entrar a la palabra de Dios. The word of God is the voice of God. Porque la palabra de Dios es la voz de Dios. Aleluya. Holy Spirit. I think about it that way. Yes. You hear his voice through reading the word of God. Y usted escucha su voz a través de leer las escrituras. Aleluya. De Dios. Everything that the word is is god y todo lo que es la palabra del señor es dios es dios mismo but i want you to understand this y pero ahora quiero que entienda <clears throat> lo siguiente jesus is the word that became flesh and dwelt among us jesus es la palabra que pudo vivir alrededor nuestro aquí en la tierra So every time that Jesus spoke, Así que cada vez que Jesús habló, it was the voice of God. Eso era la voz de Dios. Because Jesus is the word. Porque Jesús es la palabra. Holy Spirit. Jesus is the word. Jesús es la palabra. God's, God is the voice of the word. Dios es la voz de la palabra. And Jesus is the mouth on earth. Y Jesús es la boca aquí. En la tierra. The word speaking. La palabra hablando. So what God spoke. Así que lo que habló Dios. Jesus spoke. Jesús también lo habló. Jesus never spoke on his own. Y sabemos que Jesús jamás habló él solo. I want you to understand this. Y quiero que entienda lo, lo siguiente. Everything that Jesus spoke, the Father said it first. Todo lo que habló Jesús, primeramente lo dijo el Padre. Aleluya. Gloria al Señor. Everything that the Father spoke. Todo lo que habló el Padre. The Son heard. El Hijo lo escuchó. And he just repeated what he heard. Y él simplemente repitió lo que él escuchó. So when Jesus was speaking. Así que cuando Jesús estaba hablando. Jesus was just a mouth. Jesús tan solo era una boca. But God was the voice. Pero Dios era la voz. God was the sound. Dios era el sonido. That was coming out of the mouth of Jesus. Que estaba saliendo fuera de la boca de Dios. That's why whenever Perdón, Jesus, Jesus said something. Por eso es que cuando Jesús decía algo. It was God speaking. Era Dios mismo hablando. Therefore, every time Jesus spoke. Y por eso cada vez que Jesús habló. It worked. Eso, esa palabra funcionaba. Every time Jesus prayed, cada vez que Jesús oraba, it worked. Esa oración funcionaba. Because it was God's voice through him. Porque era la voz de Dios a través de él. Hallelujah. Gloria al Señor. Amen. You got to get the word of God in your ears. Usted tiene que obtener la palabra de Dios por medio de sus oídos. Because you speak to the level that you know the word. Porque usted puede hablar a la medida, al nivel de lo, de lo cual, al nivel en el cual usted entienda la palabra. You don't know what God is saying unless you get into the word. Y usted no sabe lo que está hablando o diciendo Dios, al menos que usted entre a su palabra. People say God doesn't speak. Hay personas que dicen, pero Dios no habla. God speaks through Genesis to Revelation. <laughs> Y yo le diría, pero Dios habla del principio de Génesis hasta el final de Revelaciones. He never stops talking. Él jamás para de hablar. When you get into the word, that's God speaking. Y cuando usted entra a la palabra de Dios, eso es Dios hablando. Do not harden your heart or your ears. Así que no endurezca su corazón ni sus oídos. Listen to what he's telling you. Escuche lo que él está diciendo a usted. Hallelujah. Gloria a Dios. Hallelujah. Go with me to Romans chapter 10, verse 17. Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo 10, el verso 17. Thank you, Jesus. Gracias, Padre. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Así que la fe viene por el oír. Así que fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hallelujah. Faith comes by hearing. But hearing the word of God. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hallelujah. So when you get into the word. 
Así que cuando usted se mete a la palabra del Señor, you're hearing the voice of God. Usted está escuchando la voz de Dios. And the voice of God is what builds your faith. Y la, la voz de Dios es lo cual puede aumentar su fe, hacer crecer su fe. Jesus didn't do anything on earth apart from the voice of God. Y Jesús no hizo nada aquí en la tierra apartado de su Padre, apartado de la voz de su Padre, de Dios. That means Jesus didn't do anything apart from the faith of God. Esto quiere decir que Jesús no hizo nada Nada aparte de, apartado de la fe de Dios. So you eat the word with your ears. Así que usted se come la palabra con sus oídos. Aleluya. Gloria al Señor. You want the word of God to be like repetition in your head. Y usted tiene que desear que la palabra de Repeated. Dios sea algo que se está repitiendo constantemente en su cabeza. En su pensamiento. You want the word of God to echo in your ears. Que sea como un eco en sus oídos. You want the word of God to echo in your being. Debe desear que sea como un eco en su ser, la palabra Hallelujah. del Señor. Because the word of God is God. Porque la palabra de Dios es Dios. Hallelujah. Gloria al Señor. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo, te damos. When you think like the word. Y cuando usted piensa como la palabra, you think like God. usted piensa como Dios. Oh my goodness. Gloria al Señor. You guys have to understand this. Usted tiene que entender esto, lo siguiente. You have access to think like God. Usted tiene acceso al poder. Usted tiene acceso a poder pensar como Dios. Hallelujah. Gloria al Señor. We have access to think exactly like God. Nosotros tenemos el acceso a poder pensar exactamente como Dios. When we don't get into the word, we neglect the voice of God. Pero cuando no entramos a la palabra y no la leemos, nosotros estamos haciendo a un lado esa oportunidad de poder pensar como Dios. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. I want you to write down this third point. Y ahora quiero que usted anote este tercer punto que estoy por ahora enseñarle. We eat the word with our heart. Comemos la palabra con nuestro corazón. Amen. That must be my favorite. We eat the word of God with our hearts. Nosotros comemos de la palabra del Señor con nuestros corazones. So I want to teach you that the word goes and it's stored in your heart. Así que ahora quiero mostrarle qué es lo que ocurre cuando usted almacena la palabra del Señor en su corazón. I'm going to show you where it's found in the scriptures. Déjele muestro dónde se encuentra esto en las escrituras. Ezekiel chapter 3 verse 10. Ezequiel capítulo 3 versículo 10. Aleluya. My God. Great to see you, Ramiro. God bless you and your family. We miss you guys. Thanks for joining. Thank you, Jesus. Ezekiel 3.10. Ezekiel 3.10. Yes. Moreover, he said to me, Son of man, receive into your heart all my words that I speak to you and hear with your ears. Y me dijo, Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Hallelujah. Amén. Receive into your heart all my words. Entonces dice, toma en tu corazón todas mis palabras. All the words of God are stored in your heart. Quiere decir que todas las palabras de Dios son almacenadas en su corazón. Holy Spirit. The desire to sin is stored in your heart. El deseo de pecar también está almacenado en se encuentra en su corazón. It's stored in the same place. Así que se almacena o podemos decir se guarda en el mismo lugar. The same place where the word of God is stored, sin is stored. En el mismo lugar donde se encuentra, se guarda la palabra del Señor, también se guarda el pecado, el deseo al pecado. Aleluya. Amén. The whole purpose of the word of God y el propósito de la palabra de Dios is to cause you to walk without sin. Es hacerlo a usted, causar a usted 
caminar libre, poder caminar libre del pecado. God isn't worried about anything else but for you to walk sinless. Dios no se preocupa por nada más, tal como él se preocupa por que usted pueda caminar libre del pecado. Holy Spirit. Wow. My God. That's what salvation is, right? The whole purpose why God sent his son. El propósito por el cual Dios envió a su hijo was so that you and I could walk sinless. El propósito fue para que usted y yo pudiéramos vivir libres del pecado. Oh Gloria al Señor. Sí, Holy Spirit. You know, Aleluya. we get so caught up in the things of the world. Y es verdad que a veces nos distraemos tan fácilmente con las cosas de este mundo. We're worried about, you know, what our job's going to be. Nos preocupamos del trabajo, lo que nuestra yeah. carrera o trabajo va a ser. We're worried about, you know, where our next paycheck's going to come. ¿Dónde va, va a llegar el próximo cheque del trabajo, del we're, empleo? We're worried about getting the next biggest thing. Nos preocupamos por obtener lo que acaba de salir, lo que está en la moda. We're worried about what we're wearing. Nos preocupamos tanto por la ropa, lo que estamos usando. I don't know. There's, there's so many things that we have worried about. Yeah, material things, right? Mm -hmm. Hay de tanto que nos preocupamos aquí en esta vida. But you have to understand something. Usted tiene que entender algo. God is not worried about those things. Dios no se preocupa por nada de eso. His focus is your heart. Y su enfoque de él es su corazón. He wants you to walk sinless. Él quiere que usted camine libre de pecado. Because he wants to be in relationship with you. Porque él quiere estar en relación con usted. He doesn't care about anything of the world. Y a él no le importa ningún aspecto del mundo. He cares about his relationship with you. A él le importa su relación con usted. Holy Spirit. Aleluya. Sin is what separated us from God. Y el pecado fue lo que nos separó de Dios. Hallelujah. Gloria a Dios. But Jesus' blood washed us and brought us back into relationship with the Father. Pero la sangre de Jesús fue aquello lo cual a nosotros nos lavó y nos hizo limpios nuevamente para poder estar ser unidos al Padre. But that doesn't mean you stop reading the Word of God. Pero ahora eso no quiere decir que cuando usted es perdonado, puede parar de leer la palabra. Because even though Jesus cleansed you. Porque aunque Dios lo ha limpiado, lo ha lavado. The enemy still tries to put the desire of sin in your heart. El enemigo aún así intenta provocarlo a usted al, al pecado nuevamente. Holy Spirit. But as you get into the word of God. Pero mientras que usted entra a la palabra de Dios. The word takes up all of the space so there's no room for sin to enter in. La palabra de Dios toma el tiempo, el, el lugar completo para que ahora no haya algún lugar en el cual pueda entrar el pecado. Let's read this in the scriptures. Vamos a leer esto en las escrituras. Psalms chapter 119 verse 11. El Salmo 119, el verso 11. Hallelujah. Gloria a Dios. Amen. <laughs> Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Aleluya. Dice entonces Salmo 119 verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Wow. What's the whole purpose of the word? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? It's to be in your heart so that you do not sin against God. Es poder estar en su corazón para que usted no peque en contra de él, de if, Dios. If your heart is full of the word. Si su, si su corazón está lleno de la palabra de Dios. There is no room for sin to be in there. No hay espacio para que allí pueda haber algún pecado. But the lack of going into the word allows room for sin to enter into your heart. Pero la falta de la palabra del Señor es lo cual permite que aún todavía haya el pecado en el corazón suyo. The word of God is stored in your heart. La palabra de Dios se guarda en su corazón. Hallelujah. Amen. It's stored in your heart so that you do not sin against God. Se guarda en su corazón para que usted no peque con, en contra de Dios. Holy Spirit. Aleluya. What you have in your heart will come out of your mouth. Y lo que usted tiene en su corazón 
es lo que brotará o saldrá de su boca. What's overflowing out of your heart will automatically come out of your mouth. Lo que cualquiera, la cosa que sea que esté rebosando de su corazón, aquello saldrá de su boca. If you have naturally curse words coming out of your mouth. Si usted naturalmente <laughs> habla con maldiciones y eso es lo que sale de su boca. Then that's in your heart. Entonces quiere decir que eso está guardado en su corazón. And that's why it comes out of your mouth. Por eso es que, está, eh, que sale de su boca, de sus labios. Because that's what's stored in your heart. Porque eso es lo que está guardado en su corazón. But God wants you to get his word stored in your heart. Pero Dios desea que usted guarde su palabra en so, su corazón. So that you don't say anything bad or curse words out of your mouth anymore. Para que usted no diga ninguna maldición o hable algo en contra de Dios. Holy Spirit. Aleluya. People want to try to stop speaking bad. Personas que tratan de hablar de una manera negativa o mala. You can't do it by force. Pero usted no lo puede hacer por fuerza. Because it's the principle. Porque hay un fundamento, hay un principio. What is overflowing in your heart. El principio es este, que cualquiera que cualquiera de las cosas que estén rebosando o, o estén guardadas en su corazón will automatically come out of your mouth. esas cosas que estén guardadas ahí serán las cuales saldrán de su boca Let's look at where this principle is found. y veamos dónde se encuentra este principio Matthew chapter 12 verse 34 through 35 Mateo 12 versículo 34 al 35 Aleluya Aleluya Jesus. Hallelujah, mom. Amen. Brood of vipers, how can wow. you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. A good man, out of the good treasure of his heart, brings forth good things. And an evil man, out of the evil treasure, brings forth evil things. Mateo 12, verso 34. And... Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del bueno tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Aleluya. Wow, mom, that's great. That's a principle in the word. Y así que este es un principio que se encuentra en la Biblia. What is your heart full of? ¿De qué está llenado o lleno su corazón? Listen to how people speak. Escuche cómo hablan las personas a su alrededor. You will know who reads the word and who doesn't. Usted sabrá quién lee la Biblia y quién no lo hace. Oh, Jesus. <laughs> and they don't have to necessarily say bad words, right? It could be something that's not in alignment with the Bible. Correct. Uh, Anything no that's not aligned with the word is not right. good. Y no necesariamente eh, te, una persona tiene que maldecir o usar, utilizar maldiciones, sino que quizá es algo que no concuerda con la palabra del Señor. Aleluya. You got to get the word of God to change what comes out of your mouth. Usted tiene que permitir que la palabra de Dios cambie la manera en la cual usted habla, aquello lo cual sale de su boca. Anything apart from the word that comes out of your mouth. Cualquier cosa apartada de la Biblia que salga de su boca. Is not life. No es vida. If it's apart from the word, it's not life. Y si está apartado, si es un tema que está apartado de la Biblia, eso no trae vida. Hallelujah. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. I don't say this to shame anybody. Y yo no digo esto para... para como que apuntarle el dedo a nadie específicamente. Hallelujah. God wants you to understand the importance of you getting into the word. Sino que Dios desea que usted comprenda qué tan importante por eso es guardar la palabra de Dios, entrar a la palabra de Dios para que usted pueda guardar estas cosas en su corazón. You can't speak what is good unless good is in your heart. No puede usted hablar lo bueno si lo bueno de Cristo no está guardado o está en su corazón. And what is good? ¿Y qué es bueno? God is good. Dios es bueno. 
God is the only one who is good. Dios es el único que es bueno. So if God is good, Así que si Dios es bueno, and the word is God, y la palabra es Dios, then the word of God is good for you. Entonces la palabra de Dios <laughs> es buena para usted. <laughs> I see what you did there. Amen. <laughs> Does that make sense? Yes. Hallelujah. It's like a song. Thank you, singing. Jesus. Well, let's, hallelujah. Déjeme saber si usted entiende eso. Amen. I want you to get excited about reading the Word of God. Yo quiero que usted se emocione por leer, la, se motive por leer la Palabra de Dios. And I remember last night the Holy Spirit told me that it wasn't that His people don't read the Word. Y recuerdo que anoche el Espíritu Santo me decía que no es que usted no entre a la Palabra de Dios. But it's that that they don't read the word for a long period of time. Sino que se trata de que usted no lee quizá la Biblia, no entramos a la palabra del Señor por tiempo, por un tiempo suficiente. Hallelujah. You got to study the word. Usted debe estudiar la palabra de Dios. You got to spend minimum of an hour a day in the word. Debe pasar por mínimo una hora en la palabra de Dios cada día. Getting into the word of God is the greatest benefit that you can have in your life. Entrar a la palabra de Dios es el más grande beneficio que usted puede tener aquí en esta vida. Because I want you to understand this. Porque entienda lo siguiente. The word of God is a benefit to you. La palabra del Señor es de buen provecho a usted. Because the Bible says that God loads us with daily benefits. Porque dice la Biblia que Dios diariamente nos llena de beneficios. But you don't know what those benefits are unless you see them. Pero usted no sabe cuáles son esos beneficios al menos que usted los vea. So you could be missing out on so many benefits that you don't know because you don't get into the Word. Así que usted quizás podría estarse perdiendo la oportunidad de varios de esos beneficios porque usted no sabe lo que dice la palabra de Dios, porque usted no entra a la palabra. Maybe I'll have to do a teaching on the benefits that you receive daily. Sure. Y quizás yo tengo que hacer una enseñanza. I would like that. Quizás yo tengo que hacer una enseñanza de los beneficios que usted puede adquirir al medio de leer la palabra, por medio de leer la palabra cada día. The Bible says that God loads our day with daily benefits. Porque dice la Biblia que Dios nos llena de beneficios diarios. When you know these benefits that each day you receive from God. De beneficios, Él nos llena diariamente. Y cuando usted vea esos beneficios, you'll have no problem getting out of bed. Usted no va a tener ningún problema poder salirse de la cama cada mañana, every morning, not at night. <laughs> <laughs> I'm trying to help you. Yo estoy tratando de ayudarle. <laughs> I want you to get excited about the Word of God. Y deseo que se motive del poder leer la Palabra de Dios. The Word of God only does good for you. La Palabra de Dios solamente le hace un bien a usted. Hallelujah. Gloria a Dios. Ah, oh, Holy Spirit. Mm -hmm. Let me think about this. Lord. Thank you, Jesus. Oh. You and I were born again through the Word of God. Usted y yo hemos nacido de nuevo por medio de la Palabra de Dios. You have to understand that you were born again by the Word of God. Usted tiene que entender que ha nacido de nuevo por medio de la Palabra de Dios. You were created by the very thing that you might neglect. Y usted fue creado por aquello lo cual usted muchas veces pone al olvido. If you were created by the word. Si usted fue creado por medio de la palabra. And you don't know the word. Usted no conoce la palabra. You don't know yourself. Usted no se conoce a sí mismo. That is true. <laughs> Muy cierto. You don't even know yourself. Usted no se, usted no se conoce a, ni a sí mismo. If you don't get into the word. Si usted no entra a la palabra. Because you were born again by the word. Porque usted ha nacido de nuevo por medio de la palabra. Your makeup and DNA is the word. Y su ADN, el material del cual usted está hecho, es, se encuentra en la palabra de Dios. But if you don't get into the word. Y pero si usted no entra la palabra, you don't know who you are. usted ni siquiera sabe quién es. Amen. 
<laughs> We're end it there. Ahí vamos a concluir. <laughs> Ahí vamos a terminar por este día. Hallelujah. <laughs> Gloria al Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. <laughs> oh, God is good. Amen. Dios es bueno. Hallelujah. <laughs> Praise Jesus. Gloria a Dios. Thank you, Father. Gracias, Padre. We're going to get ready to take up the tithes and offering. Vamos a prepararnos para recibir los diezmos, las ofrendas, well, perhaps offerings, right? Hallelujah. Para, para prepararnos, ahí vamos a poner en los comentarios. We're going to put the links in the comments below. Yes. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. These are the ways that you guys can give. Estas son las maneras en las cuales usted puede dar, si Amen. desea. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. Gloria al Señor. Put the ways you guys can give in the comments. <laughs> Ahí en los comentarios hemos puesto las maneras en las cuales usted puede dar, puede sembrar una semilla. Hallelujah. And your guys is given helps send me to go do the work of the kingdom. Y su semilla, su donación hace posible el poder yo seguir viajando y poder ir a hacer el trabajo del reino. There's so much work that needs to be done in the kingdom. Hay mucho trabajo que tiene que cumplirse y hacerse en el reino de Dios. And I want you to understand, even from the beginning, in the days of Jesus. Y aún en los días que anduvo Jesús, los días del inicio. The Bible says that Jesus even had people who partnered with him. Dice la Biblia que aún Jesús tenía patrocinadores. I did not know that. That Jesus needed partners. Que aún Jesús estaba pidiendo que hubieran patrocinadores mensuales. Or, I mean, we don't know if they're monthly, but partners. Hallelujah. They helped with finances. Ellos le ayudaban a Jesús financieramente. Now, it wasn't that Jesus needed it. Y... Le quiero dejar saber, no era que Jesús lo necesitara. Él no necesitaba quizá esa ayuda. Hallelujah. And in the same way, Paul needed help from the church to do the work of the kingdom. Y de la misma manera, Pablo también hmm. necesitó la ayuda de la iglesia. Hallelujah. We thank God. Le damos gracias al Señor. For every person that gives cheerfully. Por cada persona que da de manera gozosa, de, con un corazón agradecido. Every person that gives generously. Que cada per, por cada persona que da generosamente. God sees your giving. Dios ve su semilla. And we can never outgive God. Y nosotros jamás podemos darle demasiado a Él. Hallelujah. God bless you, Ceci. Sí, <laughs> we'll Dios keep, la bendiga, hermana. We'll, we'll keep you in prayer. Amen. <laughs> Hallelujah. Let me pray for everybody that's given. Así que permítanos orar por cada uno que está por sembrar una semilla, por dar una, una donación. Hallelujah. God sees your heart when you give. Dios ve su corazón cuando usted ve, eh, da. It's not always, always about the amount that you give. Y no se trata de la cantidad que usted dé. But it's where your heart is when you give. Sino que se trata del corazón ¿Y en cuál condición se encuentra su corazón cuando usted da? There's no greater place that you can connect your finances with than with the kingdom. Y no hay lugar mayor al cual usted pueda conectar de sus finanzas, de su dinero, del dinero que tiene, más que eh, unirlo a la obra del Señor. Hallelujah. Let us pray. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Father, we thank you for everybody that gives. Damos gracias, Señor, por toda persona we ask que that da. you bless every seed, Father. Señor, te pedimos que tú bendigas cada semilla. Father, we decree increase in their lives. Y decretamos el aumento, el crecimiento We decree en multiplication vidas. in their finances. Decretamos la multiplicación en in sus finanzas. In the name finanzas. of Jesus. En el nombre de Jesús. Father, we thank you for promotion. Damos gracias, Señor, por la promoción. Father, we thank you that as people give to the work of your kingdom. Señor, que mientras que todos Den al trabajo de tu reino. That your word says that you will give them power to create wealth. Tu palabra dice que tú les darás poder para crear riqueza, Señor. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. That even as they give, you will give them God ideas. Que mientras que ellos den, Señor, tú les des ideas 
tuyas, ideas that, de Dios. One that the world has never seen. Alguna idea que el mundo jamás ha visto. In the name of en Jesus. El nombre de Jesus. Father, we praise you. Te alabamos, Señor. For every seed given goes directly to you. Porque toda semilla dada va directamente a ti, Señor. In the name of Jesus. En el nombre de Jesus. Thank you, Father. You supply all of their needs according to your riches and glory. Gracias, oh Señor, que tú suples todas de sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. In the name of en Jesus. En el nombre de Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Well, we're going to go ahead and close here. I want you guys to write in the comments if you guys have any prayer requests. That way we can pray with you guys before we close out tonight. Antes de cerrar, como siempre, le, nos gustaría orar por usted. Si usted tiene cualquiera que sea una petición o algo que le gustaría que oremos, nos unamos con usted en fe, póngalo en los comentarios. Aleluya. And if we don't see anything, you know, within sure. like the next 30 seconds or a minute, we'll just go. I'm just going to pray for all of you guys. Y si no vamos a cerrar. And I would like to testify briefly to what Sowing Seed in other ministries has done for, in my life. Okay. Me gustaría testificar rápidamente de lo que sembrar las semillas ha hecho en mi vida. So ever since Sowing Seeds into ministries, I have seen the Lord supply me with knowledge and intelligence for school. Hallelujah. And uh, I'm no longer struggling as much in medical school. Hallelujah. And he has just been answering. Yes. Academically. Yes. Helping me make, he makes the way. El Señor me ha estado ayudando, me ha dado de su inteligencia oh, y de la sabiduría que se requiere para estar estudiando la medicina aquí en Estados Unidos. Realmente le doy a Dios la gloria y puedo decir que al sembrar nuestras semillas financieras uh, a otros ministerios, realmente el Señor lo ha multiplicado en mi vida. The Lord has tremendously multiplied those seeds and I have seen it with my own eyes. <laughs> yes, we have both seen it. <laughs> Los dos lo hemos visto. Amen. God is faithful to his word. Dios es fiel a su palabra. Hold him to his own word. De veras que sí, él es fiel a su palabra. Y así que usted ahí créale de acuerdo a lo que él le ha prometido en su palabra. Amén. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Hallelujah. Let me pray for all of you. Deje oro por cada uno de ustedes. Hallelujah. Go ahead and lift up your hands. Levante sus manos. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Father, we thank you that you touch everybody that's connected tonight. Damos gracias, Señor, que tú tocas a todo el que se ha conectado esta noche. Father, we ask that you move by your spirit. Te pedimos, Señor, que te muevas a través de tu santo espíritu. Breathe a fresh on your people. Señor, sopla un, un fresco toque, Señor. In the name of Jesus. Sopla, Señor, de tu toque fresco. Father, Father, we cancel every assignment of the devil. Cancelamos toda asignación del diablo. Every attack of the devil, we cancel it now. Todo ataque del diablo, el diablo lo cancelamos ahora. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Father, we decree that no weapon formed against them shall be able to prosper. Señor, y decretamos que ninguna arma forjada en contra de ellos prospere. Father, we decree that they are the head and not the tail. Y decretamos que declaramos que ellos son la cabeza y no la cola. That they are above and not beneath. Que ellos están por encima, Señor, y no por debajo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Lead them and guide them by your spirit. Guíalos, dirígelos por medio de tu espíritu. In the name of Jesus. En el nombre de Give Jesus. them a hunger for your word. Dales un hambre para tu palabra. Let them have a hunger for your presence. Y que tengan un hambre para tu presencia. In the name of en Jesus. En el nombre de Jesús. Let them not be able to live life without you. Permite, Señor, que ellos no vivan su vida sin ti. We thank you, Holy Spirit. Damos gracias, Espíritu Santo. For a fresh outpouring of your spirit. Por un fresco toque de tu espíritu. And touching each person that's connected tonight. Y por tocar a cada uno que se ha conectado esta noche. We thank you, Father. Damos gracias, Padre. For your word. Por tu palabra. Thank you that it produces good fruit. Que produce buen fruto. That it lands on good soil. Y cae eh, sobre tierra fértil. In the name of en Jesus. En el nombre de Jesús. We give you all the glory. Damos toda la gloria. All the honor. Toda la honra. For it's all yours and yours alone. Porque solo es tuya y solamente tuya. In Jesus' en name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. And amen. Amen y amen. Hallelujah. <laughs> Aleluya. Well, tomorrow night is Thursday night. 
Pues mañana, I already see you smiling. Mañana es jueves. And it's my yes. favorite night. Y es mi noche favorita. Because we're going to be pray doing prayer for an hour. Porque estaremos haciendo una hora de oración. Hallelujah. We're going to pray from 8 o'clock to 9 p.m. Estaremos orando de las 8 hasta las 9 p.m. en la zona este de Nueva York. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mm -hmm. Hallelujah. Anything else that you'd like to say? Um, it was great being here. And uh, we're excited for a little uh, thrift shop, virtual thrift shop coming very soon to a website near you um, with a vision of um, really promoting um, its thrifts of praise. And Pastor Joel helped me with the name. It was actually, it's something long coming. And so more details to come. If you don't already have Instagram, get an Instagram account. You'll want to check out our collection. There'll be thrifted garments. We call them, um, it's based off of Isaiah 61, verse 3. Hmm. Y también nos gustaría, si usted no tiene Instagram, ahí usted puede encontrar algunos detallitos de una, de una boutique. Pod podríamos llamarle una boutique que viene muy pronto. Se llama... Prendas de alabanza basada en la escritura de Isaías 61, versículo 3. It's something that I'm very passionate about. You've always known that um, clothes and makeup and skincare and uh, medicine, of course. But I think that the Lord has given me some ideas and I'm very excited to be sharing them with fellow believers and non-believers very Amen. soon. Amen. Y estas son ideas que he tenido y quizá a través de los años no he podido compartir, pero ahora el Señor me está dando la oportunidad de poder emprender estas áreas. <laughs> Hallelujah. And I don't know why you're laughing. So there's, there's that. So you guys know where my wife is going. <laughs> <laughs> Wait, what do you mean where I'm going? Hallelujah. I'm going nowhere. Well, praise the Lord. Dios le bendiga. We just pray that you guys all have a blessed night. Thank you for tuning in tonight. Muchas gracias nuevamente por haberse conectado con nosotros. Le agradecemos nuevamente. We look forward to seeing you tomorrow night at 8 p.m. for prayer. Y le esperamos mañana a las 8 p.m. en la zona de Nueva York para que se una con nosotros y podamos orar. God bless all of you. We love you. Have a blessed night in Jesus' name. Dios lo bendiga grandemente. Le amamos en el amor de Cristo. Buenas noches.